रेसपेक्टेड डॉक्टर ये संक्षिप्त भिडियो लेक्चर टी आलोचना करब एसिनिविटस एवं एनजिओटेंसिन रिसेप्टर ब्लकार ये स्लैडटी हमें प्रथम देखते एसि इनिविटर नामगुल कैप्टोप्रिल कैप्टोप्रिल इज द पोटोटाइप एसि इनिविटर ओके तरपे एन कमनलि एसि इनिविटरगुल बसि व्यवहार कर जमन रैमिप्रिल पेरिंडोप्रिल एनलाप्रिल लिसिनोप्रिल इम्पर्टेंट फार्मोकोकनेटिक प्रपार्टी हल मोस्ट अब द एसि इनिविटर्स और प्रोड्राफ दैट मीस पैरेंट ड्राफ्ट क्योंकि इनैक्टिव एट ओराल इनटेकर पर लिभारे गए मेटाबलिजम मध्यमे एक्टिव होमन एनलाप्रिल इनैक्टिव प्रोड्राफ एट हेपाटिक मेटाबलिजम पर एक्टिव एनलाप्रिलेट है ओके नीचे हमें अनेकगुली एनजिओटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकार नाम देखते जेमन लोसार्टान भालसार्टान कांडेसार्टान अलमेसार्टान टेलमिसार्टान आर्बेसार्टान देज आर कमनलि यूज एनजिओटेंसिन रिसेप्टर ब्लकार एसिनिविटर एवं एआरबिर मेकानिजम अफ एक्शन देखा आगे हमें रेनिन एनजिओटेंसिन एंड डिस्ट्रन सिसटेम पाथयटा एक रिव्यू कर स्लैडी हमें देखते हेपाटोसाइट के लिभार थे एनजिओटेंसिनोजें रिलीज है ब्लाडे एनजिओटेंसिनोजें जो गोलमिरुलर कैपिलारि क्रस कर तक जस्टा एफारेंट आर्टारियल जस्टा गोलमिरुलर सेल जेजी सेल थे रेनिन रिलीज है रेनिन यनजिओटेंसिनोजें के कन्भार्ट कर एनजिओटेंसिन सो अवश्य मैंने रखते हैं एनजिओटेंसिनोजें थे एनजिओटेंसिन ऑन कन्भार्शन है हल रेनिन मध्यमे किडनी पे ओके दें एनजिओटेंसिन ऑन जो सिसटेमिक सार्कुलेशन घटते थे स्पेशलि पालमारि कैपिलारि एनजिओटेंसिन कन्भार्टिंग एनजाइमर माध्यम से कन्भार्ट है इंटू एक्टिव एनजिओटेंसिन टू थे दिस इज एनदार इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनजिओटेंसिन ऑन थे एनजिओटेंसिन टू कन्भार्शन है हल एनजिओटेंसिन कन्भार्टिंग एनजाइमर माध्यम ये एनजाइम सब कैपिलारि एंडोथेलियम थे बाट सब चे प्रमेंट हलो पालमारि कैपिलारि एंडोथेलियम और एक इम्पर्टेंट पॉइंट हलो यी एनजाइम नाम कईन एस टू कारण ये एनजाइमटर आए का क्ज ब्रैडाइ कईन के मेटाबलिजम करा ब्रैडाइन कईन के ब्रेक डाउन करा ब्रैडाइ कईन लेवल के कमाय रखा इरपर हमें देखते एनजिओटेंसिन टूर अनेकगुल क्या पर स्लैडे देखो बाट इम्पर्टेंट एक क्ज हल जैसे एडेनल ग्लैंडर जो गोलोसा सेल के स्टिमुलेट करोन रिलीज है एलडेस्ट्रोन लेट डिस्टल टीबुल और कलेेक्टिंग टीबुल प्रसिपाल सेले एलडेस्ट्रोन रिसेप्टर सकते बैंड कर कर ले एपिथिलियल सोडियम चैनल दिए सोडियम वाटर रिटेंशन है रिअबजेपन है इन एक्सचेज अफ पटाशियम सो दिस इज भेरि इम्पर्टेंट जो एलडेस्ट्रोन मिडिएटेड सोडियम वाटर रिअबजेपन है लेट डिस्टल टीबुल कलेक्टिंग टीबुल प्रसिपाल सेले इन एक्सचेज अफ पटाशियम ओके ये स्लैडी रेनिन एनजिओटेंसिन पाथवे देखते पार्टिकुलारलि रेनिन जो सिक्रेशन हे किडनी जस्टा गोलमिरुलर सेल थे जस्टा गोलमिरुलर सेल थे एनजिओटेंसिन टूएल फांगशन देखते तो ये इम्पर्टेंट पॉइंट हल जो रेनिन कख सिक्रेशन है इन मध्य सब चे इम्पर्टेंट पॉइंट डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डेलीवरि टू मैकुलर डेंसा मैकुलर डेंसार मैकुलर डेंसार सेलगुलि जस्टा गोलमिलर एपारेटिस मैकुलर डेंसार सेलगुलि हल सेंसर हिसाब से क्या करा डिटेक्ट कर सोडियम क्लोराइड कन्टेंट केम टीबुलर फ्लुइडर मध्य जो सोडियम क्लोराइड कमे जाए अथवा प्रेसार कमे जाए अथवा सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है तक जे जी सेल रेदिन रिलीज कर इन एक प्रश्न जे जी सेल की जस्टा गोलमिलर सेलगुलि हल एफारेंट आर्टारियल जो टीनिका मीडिया थे 
এই টিউনিকা মিডিয়ার মডিফাইড স্মুথ মাসেল সেল এটা ক্লিয়ার রাখতে হবে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের টিউনিকা মিডিয়ার মডিফাইড স্মুথ মাসেল সেলের নাম হলো জেজি সেল জেজি সেল ইফারেন্ট আর্টারিওলেও কিছু থাকে কিন্তু বেশি থাকে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলে ওকে সো এরপরে আমরা জানি যে রেনিনের কাজ হলো অ্যানজিওটেন্সিন ওজেনকে কনভার্ট করা ইন্টু অ্যানজিওটেন্সিন ওয়ান অ্যানজিওটেন্সিন ওয়ানকে কনভার্ট করে কনভার্টিং অ্যানজাইম এসিই অ্যানজাইম ইন্টু অ্যাক্টিভ অ্যানজিওটেন্সিন টু এবং এই স্লাইডটিতে আমরা অ্যানজিওটেন্সিন টু এর সব ফাংশনগুলো দেখতেছি যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ডেফিনেটলি ইট স্টিমুলেট জোনা গোলমিলো সব অ্যাড্রেনাল কটেক্স টু রিলিজ অ্যালডেস্ট্রোন আর মিনারেলো কটেক ওয়েট যেটা সল্ট এবং ওয়াটার রিঅ্যাবজর্শন করে ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম এছাড়া অ্যানজিওটেন্সিন টু ব্লাড ভলিউম ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য যা কিছু করার অন্য সব কিছুই করে যেমন ফার্স্ট সেন্টারকে স্টিমুলেট করে যাতে আমরা বেশি বেশি পানি খাই এডিএইচ বা ভ্যাসোপেসিন রিলিজ করে যাতে আমাদের ওয়াটার রিঅ্যাবজর্শন আরও বাড়ে প্লাস ভ্যাসোপেসিন কিন্তু ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে অ্যানজিওটেন্সিন টু কিন্তু ডিরেক্টলি ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করেও ব্লাড প্রেশার বাড়ায় সো যেহেতু আমাদের রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন অ্যালডেস্টন পাথরে রিভিউ করা হয়ে গেল এই স্লাইডটিতে আমরা মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অ্যানজিওটেন্সিন কনভার্টিং অ্যানজাইম ইনহিবিটর বা এই যে র্যামিপ্রিল এনারাপ্রিল লিসিনোপ্রিল ড্রাগুলি কীভাবে কাজ করে এটা একটু রিভিউ করে নিতে পারি যে দে ইনহিবিট ফর্মেশন অফ অ্যানজিওটেন্সিন টু সুতরাং অ্যানজিওটেন্সিন মি টু মিডিয়েটেড যে ইফেক্টগুলি এই ইফেক্টগুলো ব্লক হবে যেমন ভ্যাস কনস্ট্রিকশন কমে যাবে ভ্যাস কনস্ট্রিকশন কমলে আপটার লোড কমবে ওকে ব্লাড প্রেশার কমবে আপটার লোড কমবে তারপরে অ্যালডেস্টোন রিলিজ কমে গেলে সল্ট ওয়াটার ডিটেনশন কমে যাবে ব্লাড ভলিউম কমে যাবে প্রি লোড কমে যাবে অলসো অ্যানজিওটেন্সিন কনভার্টিং অ্যানজাইমের একটা কাজ ছিল ব্লাডাই কাইমিনকে ব্রেকডাউন করা ব্লাডাই কাইমিনকে কমায় রাখা এই অ্যানজাইমটাকে যদি ইনহিবিট করি আমরা র্যামিপেল অ্যানালাপ্রিল দিয়ে তাহলে ব্লাডাই কাইনিন বেড়ে যাবে ব্লাডাই কাইনিন ইজ এ পাওয়ারফুল ভ্যাসোডাইলেটর সুতরাং ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়েও ব্লাড প্রেশার কিন্তু কমবে ওকে সুতরাং এক কথায় যদি আমরা বলি যে এসি ইনহিবিটর এআরবি কিভাবে ব্লাড প্রেশার কমায় এর অ্যান্সার হলো এই ডেস গ্রুপ অফ ড্রাগ এসি ইনহিবিটর রিসেপ্টর ব্লকার অলসো নাইটেটস রিডিউসেস বোথ প্রিলোড অ্যান্ড আফটার লোড যেহেতু ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হচ্ছে না ব্লাড প্রেশার সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার ভ্যাসো ডেলিটেশন হচ্ছে সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে সুতরাং প্রিলোড কমে যাচ্ছে ওকে আমরা জানি প্রিলোড হলো অ্যাওটিক প্রেশার যার এগেনস্টে আমাদের লেফ ভেন্টিকল পাম্প করে সুতরাং এখানে যেহেতু অ্যাওটটা ডাইলেট করতেছে পেরিফ্রাল ভেসেল ডাইলেট করতেছে রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে প্রিলোড কমে যাচ্ছে আবার এসি নেভিটার এয়ার বি নাইটেট এগুলি ভেনো ডাইলেট করে সল্ট ওটার রিটেনশন কমায় ব্লাড ভলিউম কমায় সুতরাং প্রিলোড কমে যায় আমরা জানি প্রিলোড হলো ভেনাস রিটার্ন থেকে যে ব্লাডটা ফিরে আসে আমাদের লেফ্ট লেফ্ট ভেন্টিকলে যে ব্লাডটা ফিরে আসে রাইট সুপিরিয়ার ভেনা কাবা ইনফিরিয়ার ভেনা কাবা দিয়ে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্টিকল লাং তারপর লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্টিকল সো লেফট ভেন্টিকল পাম্প করার আগে যে ব্লাডটা এই ব্লাডটাকে আমরা বলতেছি প্রিলোড যেহেতু এসি নিবিটার এয়ার বি এরা ব্লাড ভলিউম কমায় অ্যালডেস্টন কমায় দিয়ে ব্লাড ভলিউম কমায় দেয় সুতরাং প্রিলোড সল্ট ওয়াটার ডিটেনশন কমায় দেয় সুতরাং প্রিলোডও কমে যাবে সো এটা পরীক্ষা তো অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে কি কি ড্রাগ প্রিলোড এবং আফটার লোড দুইটাকেই কমায় অ্যান্সার হলো এসি নিবিটর অ্যানজিওটেন্সিন রিসেপ্টার ব্লকার এবং নাইট্রেট এই স্লাইডটিতে আমরা দেখতেছি অ্যানজিওটেন্সিন কনভার্টিং এনজাইম বা যার আরেকটা নাম কাইনিনেস টু এর কাজ কি এবং ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি বিভিন্ন এক্সামেই একটা জানতে চাই যে এই এনজাইমটার লোকেশন কোথায় অ্যান্সার হলো লোকেশন মোস্ট অফ দ্য ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াল সেল বাট পার্টিকুলারলি পালমোনারি ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াম ওকে এই এনজাইমের কাজ কি কনভার্টিক এনজাইমের কাজ 
इनहिबिट कर ब्लाड प्रेसार ब्लाड भल्यूम कम एक बेड़े परमिबिलिटी हाइपोटेंशन करते प्रेसक्रिपने देखो इनिटर प्रथम डोज टा अर्धेक हाइपोटेंशन एसिनिविटर जीतु एक हाइपोटेंशन पश्चाराल हाइपोटेंशन करते ड्रैगटा साधारण तो रात प्रेसक्राइब करी कारण जो दिन प्रेसक्राइब करी पेशेंटर एक हाइपोटेंशन डिजिनेस यमटमगू हार सम्भवना बसि थे इचाओ एसिनिविटर मोस्ट कमनेस्ट सैड इफेक्ट क्यों ड्राई काफ ओके हुईच कूड वि भेरि इरिटेटिंग इट इज बैड आई कैन इनमिडिएटेड एवं जदि क्यों एरक ड्राई कप कमप्लेन करते थे पार्सिसटेंट एसिनिटर सूच करब इंटू एनजोटेंस इन रिसेप्टर ब्लकारे जेटा काफ कम करे ओके इंटरेस्टिंग हल एसिनिटर इंडिज जो ड्राई कप ये एसिनिटर स्टप करारे आप टू एक बचर पर्त पार्सिसट करते लास्टलि एसिनिटर एक सैड इफेक्ट हमें देखते एनजीओ कमनलिटरल जिज्ञेस मनीटर कर ब्लकार कमन यूजगुली देखते दिस इज द फार्ष्ट लाइन एंटी हाइपार टेंसिव ड्रग दिस एस इनहिबिटर एयर भी कैलसियम चैनल ब्लोकार एंड थायजाइड डायबिटिक्स और फार्ष्ट लाइन एंटी हाइपार टेंसिव मेडिसिन रईट हमें साधारण एक यांगार पेशेंट के ड्रगटी दिए ट्रिटमेंट शुरू करते पचंद करी एक तो ओल्डार पेशेंट हमें कैलसियम चैनल ब्लोकार थायजाइड डायबिटिक दिए ट्रिटमेंट शुरू करी जदि बर्तमान रिकमेंडेशन हल हाइपार टेंशन ट्रिटमेंट शुरू करार समय एक कम्बिनेशन दिए ही शुरू करा कैसिनिटर उथथ कैलसियम चैनल ब्लॉक और एसिनिटर उथथ डायबिटिक्स ओके जी जिज्ञेस करें जो नेफ्रोपैथिर पेशेंट सिकेटर पेशेंट जैसे यूजुअलि प्रोटीनियरिया था तर को एंटी हाइपार टेंसिक ड्रग बेस्ट एनसार क्यों एसिनिटर और एयर बिकज दे कैन तरा बेस्ट हमें पर स्लैडे आलोचना करब पटाशियम कारण अने के दीते भय पाए बाट मैंने रखते हैं जिकेटर जो क्योंकि एसिनिटर एयर बेस्ट मेडिसिन 
पोटेशियम जो दी बेसलाइन में बेशी था के ताहुले हम तो अवश्य अवॉइड कर दो एवं ज़्यादा सिनिविटर पाए किडनी डिजीज़ पेशेंट तारे पोटेशियम मॉनिटर करते होंगे स्टील सिनिविटर किंतु बेस जाग इन पेशेंट हुए कोनी किडनी डिजीज़ ओके हार्ट फेलर के पेशेंट चेर अमर बोली जे जो दी खूब बेशी कॉन्जेशन निडिमा ना � ताहले हमने इसे निविचारे शाते एक लूप डायरेक्टिक जो कर बो पहले इर पहले हमने ऐड कर बो बीटा बोलो का तार पहले हमने अनेक समय ऐड कर बो स्पाइरोनल लैक्टोन डिगोक्सिन किंतु हमने पहले दिके अवॉइड कोई पेशेंट जो दी स्टील सिम्टोमेटिक था के इसे निविचार लूप डायरेक्टिक बीटा बोलो का पावर पहले हो तो हार्ट फेलर एगुली जदि शुरू करते हैं खूब लो डोजे एवं डोज टाइटेड करते हैं ग्रेजुअल बाट अवश्य क्योंकि मैक्सिमाम टलारेबल डोजे प्रेसक्राइब करते हैं जो अल्प डोज दिए रखी मिनिमाम इफेक्टिव डोज तेशेंट खूब बसि बेनिफिट पा ड्रगुली खूब ही भलो बाट आस्ते 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 अपना डोजा टाइटेड कर पेशेंटर जो मैक्सिमाम टलारेबल डोजे नहीं आसते हैं फर मैक्सिमाम बेनिफिट ओके यहाड़ा एम आई पर कार्डिय रिमडलिंग दैट मीस इनफैक्टेड सेगमेंटा और थीन हो पकेटर मत तैरि है जेटा केनिजम फर्मेशन यूरिजम पकेटर मध्य थम्बास तैरि है जैसे बोले मोराल थम्बास छूटे गए क्योंकि पेशेंटर स्ट्रोक होते कार्डिय रिमडलिंग पकेट हवा एनिजम हवा प्रिभेंशन करार्जन एस इनिटर अत्यंत भाइटाल एवं ये कैनो ही यानी रिज़म है पॉकेट है आंसर हुलो लोकल टिश्यू एंड जोटेंसिन सिस्टम अलग पौधे स्लाइड दे देगा जो भी जिंगिश करे एक जन हाइपरटेंसिव पेशेंट साथे डायबिटिस है से तार एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट आपने कौन टा दिए शुरू करवे ना हमारे तो तीन टा फर्स्ट लाइन ऑप्शन हमने सिनेविटर जेहतु पेशेंटे डायबिटिस आता मना रखते हैं जो डायबिटिस क्योंकि एक ड्रग दिए शुरू कर ले अवश्य सेचित एस इनिविटर और एयर वि आनलेस इट इज कन्टा इंडिकेटेड अपना अलरेडी आलोचना कर कार्डिय रिमडलिंग भेंटिकुलार एनिजम फर्मेशन कि भाव है क्यों है और ये प्रिभेंशन एस इनिविटर एयर वि रोल ओके सो हार्टे क्यों पार्टिकुलारलि लोकल टीस्यू रेनि एंडजिओटेंसिंग सिसटेम खूब प्रमिनेंट एवं आफ्टर हार्ट अटैक इनफैक्टेड सेगमेंट वाल्टा लोकल एंडजिओटेंसिंग प्रभाव में आस्ते आस्ते और थीन हो पकेट बनिजम फर्मेशन है जान मध्य थम्बास तैरि होते थम्बास क्यों पेशेंटे स्ट्रोक करते स्ट्रोक रेसपन्सिबल होते कार्डिय रिमडलिंग प्रिभेंशनर लोकल टीस्यू रेनिन एंडजिओटेंसिन सिसटेम के इनहिबिट करार एम आईर पर एस इनिविटर स्टार्ट कराटा खूब ही इम्पर्टेंट इभन जो पेशेंट नर्म टेंसिप है ये स्लैडटी हमें अलरेडी जी आलोचना कर लम कार्डिय रिमडलिंग क्यों है पोस्टेमाई से देखा जाए ये लेफ भेंटिकलर एपेक्सटा देखें जो पेल व सदा कलर दिए बोझाना हो एपेक्सटा इनफैक्टेड हो मार्कार्डल इनफेक्शन है और आस्ते आस्ते कि हे ग्रेजुअल लोकल एंडजिओटेंसिंग प्रभाव इनफैक्टेड सेगमेंटा थीन हो जा पकेट तैरि जाके तो यही एनिजम पकेट तैरि हम लेफ भेंटिकल कन्ट्रकशन आनकोअर्डिनेटेड है ये स्ट्रेसिस थम्बास तैरि मोदाल थम्बास जो परवर्ती पेशेंटे स्ट्रोक सिसटेमिक एम्बलिजम करते क्योंकि कमनलि आफ्टर एम आई पेशेंट के छप्ताह पर आसते बोली आर एक इको कर देखते जो तरह इजेक्शन फैक्शन केमन आई एनिजम डेभलप कर अनेक समय परीक्षा तो यह आसे जे अट एम आईर समय पेशेंटर एस टी एलिभेशन छो एस टी एलिभेटेड एम आई छो पेशेंट जो चार सप्ताह छप्ताह पर आसलोअपे 
তখনও একটা ফলো আপ এসএজিতে তার এসটি এলিভেশন পাওয়া যাচ্ছে পারসিস্ট্যান্ট এসটি এলিভেশন আফটার মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন সো হোয়াট ইজ ইয়োর ডায়াগনোসিস দ্য অ্যান্সার ইজ ভেন্টিকুলার অ্যানিউরিজম ফরমেশন এই স্লাইডটিতে আমরা দেখতেছি যে ড্রাগস হ্যাভিং মর্টালিটি বেনিফিট ইন কনিক হার্ট ফেলিয়ার হার্ট ফেলিয়ারে অনেক মেডিসিন আমরা ইউজ করি কনিক হার্ট ফেলিয়ারে যেমন লুপ ডায়াবেটিক ইউজ করি আমরা অনেক সময় ডিগক্সিন ইউজ করা হয় অনেক সময় অ্যারিডমিয়া থাকলে অ্যামিওডারন ইউজ করা হয় ওকে এছাড়া বিটা ব্লোকার এসি নিবিটর স্পাইরেনাল একটা নেগুলাও ব্যবহার করা হয় সো এর মধ্যে লুপ ডায়াবেটিক ডিগক্সিন অ্যামিওডারন এদের কিন্তু লং টার্ম মর্টালিটি বেনিফিট নাই সিমটোমেটিক বেনিফিট আছে হসপিটাল অ্যাডমিশন কমায় বাট মর্টালিটি বেনিফিট নাই সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগস যেগুলির মর্টালিটি বেনিফিট আছে সেগুলি হলো এসি নিবিটর বিটা ব্লোকার এবং স্পাইনাল অ্যাক্টন আর আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে যেহেতু এসি নিবিটর ভালো কাজ করে না তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইড্রালাজিন প্লাস নাইটেট এই কম্বিনেশনটা ইউজ করা হয় ইনস্টেড অফ এসি নিবিটর এবং এটারও কিন্তু মর্টালিটি বেনিফিট আছে হাইড্রালাজিন প্লাস নাইটেট কম্বিনেশন ইন আফ্রিকান ওকে সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক পরীক্ষাতে এটা ফ্রিকুয়েন্টলি জিজ্ঞেস করে এবং আমরা একটু আগে এমফাসাইজ করছি যে এসি নিবিটর বিটা ব্লোকার এগুলি হার্ট ফেলিয়ারে শুধু দিলে হবে না মিনিমাম ইফেক্টিভ ডোজে দিলে হবে না আপনাকে কিন্তু গ্রাজুয়ালি ডোজটা বাড়ায় বাড়ায় টাইটেট করে করে ম্যাক্সিমাম টলারেবল ডোজে রাখতে হবে ফর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট ওকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে এসপাইরোনাল অ্যাক্টন ইজেকশন ফ্রাকশন কত থাকলে শুরু করবেন অ্যান্সার হলো যে অন্যান্য ফার্স্ট লাইন যে ড্রাগুলি ডায়াবেটিক এসেনেভিটার বিটা ব্লোকার এইগুলি আগে ডোজ অপটিমাইজ করতে হবে তারপরেও যদি দেখা যায় ইজেকশন ফ্রাকশন থার্টি ফাইভ পারসেন্টের কম তখন আমরা স্পাইরোনাল অ্যাক্টন অ্যাড করব অনেক সময় আরেকটা কোয়েশ্চেনও করে যে স্পাইরোনাল অ্যাক্টনে পেশেন্টের এন্ডোকাইন সাইড ইফেক্ট হচ্ছে যেহেতু এটা অ্যান্টি অ্যান্ডোজেন একটা ড্রাগ পেশেন্টের হয়তো গাইনিকোমাশিয়া হচ্ছে সে স্পাইরোনাল অ্যাক্টন খেতে চাচ্ছে না তাহলে বিকল্প কোন ড্রাগটা আমরা দিব অ্যান্সার হলো এপ্লেরেনন ওকে যেটার এন্ডোকাইন সাইড ইফেক্ট নাই এসপ্যারেনাল অ্যাক্টনের বিকল্প এপ্লেরেনন ইস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড কারণ যখনই ক্রিয়েটিনিন বেশি থাকে রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে তখন এসিনিবিটর বা এআরবি প্রেসক্রাইব করতে কিন্তু অনেকে একটু দ্বিধায় বা সংশয় ভোগেন বা একটু ভয় পান যে পেশেন্টের হাইপার ক্যালেমিয়া হবে কি না এর জন্য কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এসিনিবিটর বা এআরবি দিলেই সব পেশেন্টের কিন্তু হাইপার ক্যালেমিয়া হয় না বরঞ্চ সিকেটির পেশেন্টের জন্য কিন্তু ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার জন্য সিকেটির প্রোগ্রেশন হল্ট করার জন্য প্রোটিন ইউরিয়া কমানোর জন্য বেস্ট ড্রাগ কিন্তু এসি নিবিটর অ্যান্ড এআরবি ওকে দে কন্ট্রোল হাইপার টেনশন দে আর দ্য বেস্ট ড্রাগ টু রিডিউস প্রোটিন ইউরিয়া দে স্টেবিলাইজ ইন্টারনাল হিমোডাইনামিক অ্যান্ড দে হ্যাভ ডেফিনেটিভ এভিডেন্স টু স্লো ডাউন দ্য প্রোগ্রেশন অফ কনিক কিডনি ডিজিজ ওকে রিস্ক হলো যেটা খেয়াল রাখতে হবে শুরু করার আগে পেশেন্টের বেসলাইন ক্রিয়েটিন ইন পটাশিয়াম দেখে নিতে হবে এবং শুরু করা দশ থেকে চোদ্দ দিনের পরে আবার পটাশিয়াম এবং ক্রিয়েটিন ইন রিপিট করতে হবে যদি বেসলাইন থেকে টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত বাড়ে ইটস অ্যাকসেপ্টেবল বাট এর চেয়ে যদি বেশি ক্রিয়েটিন ইন বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এসে নেভিটাল বন বা এআরবি বন্ধ করে দিব আর বেসলাইন পটাশিয়াম যদি পাঁচের উপরে থাকে ফাইভ বা মোট থাকে আমরা তাহলে এই ড্রাগগুলি অ্যাভয়েড করব বা কারো যদি এটা ট্রিটমেন্ট শুরু করার পরে পটাশিয়াম বেড়ে যায় হাইপার ক্যালেমিয়া হয় তাহলেও আমরা এটা বন্ধ রাখব ওকে সো হোয়াট আর দ্য সাইড ইফেক্টস অফ এসি নিভিটর ওকে সো এসি নিভিটর প্রথম ডোজ শুরু করার সময় কিন্তু প্রেশার একটু বেশি ফল করতে পারে যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশন আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি যে দিস ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশন ইজ ব্যাডাই ক্যান ইনমিডিয়েটেড এবং এটা অ্যাভয়েড করার জন্য এসি নিবিটার আমরা প্রথম ডোজটা অর্ধেক করে দেই ওকে অলসো 
this medicine can cause postural drop of blood pressure এবং postural hypertension হলে patient dinner বেলা হাঁটা চলা করার সময় বসা থেকে দাঁড়াতে গেলে তার একটু মাথা চক্কর দিবে মাথা ঘুরাতে পারে ওকে যেটাকে আমরা বলি ডিজিনেস এই postural hypertension dizziness avoid করার জন্য এসিনেবিকার এয়ার বি জাতীয় ড্রাগগুলি কিন্তু রাতে প্রেসক্রাইব করা ভালো আমরা আরেকটা সাইড এফেক্ট আগেও আলোচনা করছি যে ব্লাডাইকাইনিন এসিনেবিটর দিলে ব্লাডাইকাইনিন বাড়ে ব্লাডাইকাইনিন কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল ইডিমা করে ব্রঙ্কিয়াল মিউকোজাল ইডিমা করে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল কে ইরিটেট করে ফলে ওখানকার নার্ভ এন্ডিংগুলো কে ইরিটেট করে ফলে পারসিস্ট্যান্ট ড্রাই কাফ হয় ওকে দিস ইজ দ্য কমনেস্ট সাইড এফেক্ট আপ টু দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট পেশেন্টের হতে পারে এসিনেবিটর থ্রাপের পরে আর যদি কারো এটা পারসিস্ট করে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এসিনেবিটর বন্ধ করব এবং আমরা সুইচ করব এয়ার বিতে কতদিন পারসিস্ট করতে পারে এসিনেবিটর বন্ধ করার পরেও ড্রাই কাপ অ্যান্সার হলো আপ টু ওয়ান ইয়ার ওকে তো তার মানে কিন্তু এই না যে সব পেশেন্টকে এই ড্রাই কাপের ভয়ে আমরা প্রথম থেকে এই এয়ার বি দিয়ে দিব মাত্র টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট সল সব পেশেন্টেরই আমরা এসিনেবিটর দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারব যদি কারো এরকম খুব ট্রাভেল ট্রাভেল সাম কাপ হয় পার্সিস্টেন্ট কাপ হয় তখন আমরা তাকে এয়ার বিতে সুইচ করতে পারব আর আমরা আগের স্লাইডেও আলোচনা করছি আগেও যে ব্লাড আইকাইনিন এই যে পাওয়ারফুল ভ্যাসো অ্যাক্টিভ পেপটাইট এটা ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ায় এবং ইডিমা করতে পারে ইডিমা অফ লিপ ফেস ল্যারিংস যেটাকে আমরা বলি অ্যানজিও ইডিমা এছাড়া কিন্তু লিম্বেও হাতে পায়েও কিন্তু এরকম ইডিমা হতে পারে হ্যাঁ এসিনেবিটরের আরেকটা সাইড এফেক্ট আমরা দেখতেছি যে ইট ক্যান পেসিপিটেড রেনাল ফেইলর ওকে এটাও ইটস নট কমন ইটস আনকমন সাইড এফেক্ট এসিনেবিটর দিলে একটু ক্রিটিনিন বাড়ে হুইচ ইজ ভেরি কমন কিন্তু এটা কোনো সমস্যা না ওকে কিন্তু যদি অনেক বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে এসিনেবিটর বন্ধ করতে হবে আর কি কেন এসিনেবিটর দিলে ক্রিটিনিন বাড়ে এটা আমরা পরের স্লাইডে ছবিতে দেখব এখানে সংক্ষেপে বলা আসে যে সিনেবিটার দিলে যেহেতু অ্যানজিওটেন্সিন টু কমে যায় তখন জিএফআর কমে যায় কারণ অ্যানজিওটেন্সিন টু কিন্তু আমাদের জিএফআর নর্মাল জিএফআর মেনটেনে হেল্প করে এছাড়া এসিনেবিটার দিলে পটাশিয়াম একটু বাড়তে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি বেশি বেড়ে যায় অথবা কারো যদি আগের থেকেই বেজলাইনে পটাশিয়াম পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি থাকে তাহলে এসিনেবিটার অ্যাভয়েড করতে হবে এসিনেবিটর শুরু করার পরে একজন এল্ডারলি পেশেন্টের হাইপার ক্যালামিয়া ডেভেলপ করছে এবং ক্রিটিনিন অনেক বেড়ে গেছে তারপর আগে ডেট ছিল এখন দুই এর উপরে চলে গেছে আড়াই তিন হয়ে গেছে ওকে তাহলে কি করতে হবে সো যদি এরকম এসিনেবিটর শুরু করার পরে কারো পটাশিয়াম এবং ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যায় থার্টি পার্সেন্টের চেয়ে বেশি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সিনেবিটর এয়ার বি স্টক করতে হবে এবং আমাদের সাসপেক্ট করতে হবে যে এই পেশেন্টে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস থাকতে পারে ওকে এবং রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস কনফার্ম করার জন্য আমরা সাধারণত সিটি বা এমআর অ্যানজিওগ্রাফি করি সো প্রশ্ন হলো যে কেন এই সিনেবিটর এয়ার বি ক্রিয়েটিনিন বাড়াতে পারে পটাশিয়াম বাড়াতে পারে বা জিএফআর কমায় দিতে পারে এবং তারা কিভাবে প্রোটিন ইউরিয়া কমায় এটা বুঝতে গেলে আমাদের দেখেন এই ফিজিওলজিটা একটু রিভিউ করে নিতে হবে যে আমাদের গোলামেরুলাসে ক্যাপিলারিতে ব্লাড আসে হলো এই যে মোটা অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে যেটা ডায়মিটার বেশি শর্ট ওয়াইড লো রেজিস্ট্যান্স ওকে সো বেশি বেশি ব্লাড আসে এখান থেকে এটাকে ডাইলেট করে রাখে হলো অ্যাডেনোসিন এবং পোস্টাগ্লান্ডিন ইটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোস্টাগ্লান্ডিন ইটু এই জন্য এন এস সাইড দিলে দেখা যায় পোস্টাগ্লান্ডিন ইটু কমে যায় অ্যাফারেন দিয়ে ব্লাড কম আসে যে এফআর কমে যায় এবং কিডনি খারাপ হতে পারে ওকে আবার তো অ্যাফারেন দিয়ে বেশি ব্লাড আসতেছে কিন্তু দেখেন রিলেটিভলি ইফারেন্টটা কিন্তু ন্যারো ওকে ইফারেন্টটা ন্যারো এবং হাই রেজিস্ট্যান্স ও যে ব্লাড অ্যাফারেন দিয়ে আসতেছে সে ব্লাড ইফারেন দিয়ে যেতে পারতেছে না বলেই এই ক্যাপিলারিতে অনেক প্রেশার বেশি থাকে এটাকেই বলে ফিল্টেশন প্রেশার হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর জিএফআর 
এখন এই ইফারেন্টকে ন্যারো করে রাখছে এই জায়গায় রেজিস্ট্যান্স বাড়ায় রাখছে কিন্তু অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু সো এস ইনিবিটার্স থেরাপি শুরু করার পরে বা এয়ার বি শুরু করার পরে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু কমে গিয়ে এই রেজিস্ট্যান্স কমে যেতে পারে এইটার ডায়মিটার বেড়ে যেতে পারে ফলে যে ব্লাড আসবে সে ব্লাড যদি একইভাবে যদি একই রেটে এফারেন দিয়ে যেটা আসবে এফারেন দিয়ে চলে যায় তাহলে কিন্তু ফিল্টেশন প্রেশার ক্যাপিলারিতে কমে যাবে এবং জি এফআর কমে যাবে অলরাইট এই জন্যই এস ইনিভিটার শুরু করার পরে জি এফআর কিন্তু একটু ফল করে হুইচ ইজ নর্মাল আমরা বলছি বেজলাইন থেকে টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত ফল করতে পারে নর্মালি তবে এর চেয়ে যদি বেশি ফল করে তাহলে এস ইনিভিটার এয়ার বে স্টক করতে হবে এবং ইনভেস্টিগেট করতে হবে যে পেশেন্টে রেনোভাস্কুলার ডিজিজ আছে কি না রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস আছে কি না এস ইনভিটর এবং অ্যাঞ্জিওটেন্সিন রিসেপ্টার ব্লোকার আর স্ট্রিক্টলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি দে আর ডেফিনিট টেরাটোজেনিক দে কজ হসপিটাল হাইপোটেনশন অ্যানিউরিয়া রেনাল ফেলো ম্যালফরমেশন ওকে সো দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দে আর ডেফিনিট টেরাটোজেনিক এবং দে শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন প্রেগনেন্সি ইন কন্ট্রাস্ট বিটা ব্লোকার যদিও প্রেগনেন্সিতে অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো বাট বিটা ব্লোকার কিন্তু প্রেগনেন্সিতে প্রয়োজনে দেওয়া যাবে হাইপার টেনশনের জন্য যেমন এখন ল্যাভেটোলোল দেওয়া যায় তারপরে যদি মালফান সিনড্রোমের পেশেন্টের অ্যাওটিক রুড ডায়ামিটার যাতে অ্যাওটিক রুড ডায়ালিটেশন না হয় এই জন্য কিন্তু প্রেগনেন্সিতে বিটা ব্লোকার ল্যাভেটোলোল কন্টিনিউ করা যায় তো এই স্লাইডটিতে আমরা দেখতেছি যে অ্যাঞ্জিওটেন্সিন রিসেপ্টর ব্লোকার কি কি অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইন কম্পারিজন টু অ্যাঞ্জিওটেন্সিন কনভার্টিং অ্যাঞ্জাইম ইনহিবিটার ওকে সো এআর বি অ্যাঞ্জিওটেন্সিন রিসেপ্টর ব্লোকার যেহেতু কনভার্টিং অ্যাঞ্জাইমের উপরে কাজ করে না সুতরাং তাদের কিন্তু ব্রাডাইকাইনের উপরে কোনো এফেক্ট নাই সো ব্যাডাইকাইনের বেনিফিটগুলাও আমরা এআর বিতে পাব না আবার ব্যাডাইকাইনিন মিডিয়েটেড যে সাইড এফেক্টগুলো হয় যেমন কাফ অ্যানজুইডিমা ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশন এগুলিও কিন্তু এআর বিতে কম হয় সো হয়তো পেশেন্টের জন্য একটু মোর টলারেবল বাট একই সাথে কিছু অ্যাডভান্টেজও সম্ভবত একটু কম পাবো আমরা এআর বিতে কারণ ব্যাডাইকাইনিন কিন্তু ভ্যাসুডাইলেট করে ব্লাড প্রেশার কমায় ওকে ওকে এছাড়া মোস্ট অফ দ্য ইন্ডিকেশনে এস ইনিভিটার এয়ার বি এফিকেসি কিন্তু সিমিলার হাইপার টেনশন হার্ট ফেলর সিকেডি তবে স্টিল বেশিরভাগ গাইডলাইনের রিকমেন্ডেশন কিন্তু প্রথমে এস ইনিভিটার দিয়ে স্টার্ট করা যদি এস ইনহিভিটারে পেশেন্ট টলারেট করতে না পারে সাইড ইফেক্টের জন্য তখন এয়ার বিতে সুইচ করা আর হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে এডিএ গাইডলাইনে বা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান স্টার্ট আইদার উইথ এস ইনিভিটার অর এআর বি এই স্লাইডটিতে আমরা দেখতেছি যে এস ইনহিভিটার কোন লেভেলে কাজ করে এবং ইন কম্পারিজন এআর বি কোন লেভেলে কাজ করে সো একটা কী পার্থক্য দেখেন ব্লাডাই কাইনে এস ইনিভিটর দিলে কিন্তু ব্যাডাইকানিন বেড়ে যায় এবং ব্যাডাইকানিন এক্সেস ব্যাডাইকানিনের জন্য বেশ কিছু বেনিফিটও পাওয়া যায় আবার কিছু সাইড এফেক্টের ঝুঁকিও থাকে বাট এআর বি যেহেতু সরাসরি রিসেপ্টরে কাজ করে এই জন্য ব্যাডাইকানিন মিডিয়েটেড সাইড এফেক্টগুলো এআর বিতে কম হয় আবার একই সাথে ব্যাডাইকানিন মিডিয়েটেড বেনিফিটটাও কিন্তু এআর বিতে কম পাওয়া যাবে তো আমাদের লেকচার ফর্মালি শেষ আমরা একটু রিক্যাপ করি যে আমরা কী কী শিখলাম এই লেকচার থেকে সো হোয়াট ইজ দ্য কি ফার্মাকো কাইনেটিক ক্যারেক্টার অফ এস ইনহিবিটার অ্যান্সার ইজ দে আর প্রো ড্রাগ ওকে দ্য প্যারেন্ট ড্রাগ যেমন এনালাপ্রিল আর প্রো ড্রাগ যেটা লিভার মেটাবলিজমের ফলে অ্যাক্টিভ এনালাপ্রিল এট হয় দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ অ্যানজিও টেনসিনোজেন অ্যান্সার ইজ হেপাটোসাইডস অর লিভার তৃতীয় কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ রেনিং দ্য অ্যান্সার ইজ জাক্সটা গুলোমেরুলার সেলস প্রিন্সিপালি ফ্রম অ্যাফারেন্ট আর্টারিয়ল 
কিন্তু যে জি সেল কি এর অ্যান্সার কিন্তু দে আর মডিফাইড স্মুথ মাসেল সেল অফ টিউনিকা মিডিয়া অফ আটার নাম্বার ফোর কোয়েশ্চেন হুইচ ফ্যাক্টরস স্টিমুলেট রেন ইন রিলিজ ফ্রম জাক্সটাগুলো মোল্লা অ্যাপারাটাস এর মধ্যে আমরা তিনটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর মনে রাখবো নাম্বার ওয়ান হলো ডিক্রিজড সোডিয়াম ক্লোরাইড কনসেনট্রেশন ইন দ্য টিউবুলার ফ্লুইড নাম্বার টু হলো হাইপোটেনশন নাম্বার থ্রি হলো সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন থ্রু বিটা ওয়ান রিসেপ্টর নাম্বার ফাইভ কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ এনজিও টেনসিন কনভার্টিং অ্যাঞ্জিন অ্যান্সার ইজ ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াল সেলস পিডোমিনেন্টলি পালমোনারি ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াল সেলস So, for the question, why SCE enzyme is also called kinin S2? Answer is, angiotensin converting enzyme. A nam di e goza hache jayar kaj holo angiotensin 1 ke convert kora into angiotensin 2. Aar ita arakta nam kinin S2 nam di aam adir ke mone kora daya hoche jayar a enzyme e arakta kaj holo bradai kinin breakdown kora bradai kinin ke koma e rakha. পরের কোয়েশ্চেন হুইচ কি মিডিয়েটর সেলস টু রিডিউস ব্লাড প্রেশার ডিউরিং এস ইন হিটার সাপে এখানে দুইটা অ্যান্সার দুইটা ইম্পর্টেন্ট মিডিয়েটর এক নম্বর হলো অ্যানজিও টেনসিন টু কমে যাচ্ছে ফলে অ্যানজিও টেনসিন টু মিডিয়েটের যত ইফেক্ট আছে যেমন অ্যালডেস্টোন ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন এডিএস থার্সট এগুলি কমে যাচ্ছে সেকেন্ড মিডিয়েটর হলো ব্যাডাই ক্যানিন বেড়ে যাচ্ছে এবং ব্যাডাই ক্যানিন যেহেতু ভ্যাসোডাইলেটর ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়ে ব্লাড প্রেশার কমতেছে পরের কোয়েশ্চেন ক্যান ইউ রিকল দ্য ইফেক্ট অফ ব্যাডাই ক্যানিন ব্যাডাই ক্যানিন দিয়ে এসিনিভেটর থেরাপির পরে যে ব্যাডাই ক্যানিন বেড়ে যায় এটা ভালো ইফেক্ট হলো যে এটা ভ্যাসোডাইলেটেশন করে এবং ব্লাড প্রেশার কমায় কিন্তু এটার কিছু সমস্যাও আছে ব্যাডাই ক্যানিন আমরা বলছি যে বঙ্কিয়াল স্মুথ মাসলকে ইরিটেট করে ড্রাই কাফ করে এটা ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ পেপটাইড ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ায় সুতরাং অ্যানজুইডিমা হতে পারে এছাড়া ব্যাডাই ক্যানিন কিন্তু ডিউরিং ফার্স্ট ডোজ অফ এস ইনিভিটার ক্যান কজ হাইপোটেনশন ওকে পরের কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লোকাল টিস্যু রেনিন অ্যানজিওটেনসিন সিস্টেম আমরা জানি যে এই লোকাল টিস্যু রেনিন সিস্টেম অ্যানজিওটেনসিন সিস্টেম ইজ পার্টিকুলারলি প্রোনাউন্স ইন দ্য হার্ট ওকে So after myocardial infarction or in patient with heart failure, the local angiotensin activity, renin activity will be there. And the angiotensin to do it, they will be able to infect the wall, take it, as the thin core, pocket core, any rhythm formation core, which is called cardiac remodeling. This is the case of the cardiac remodeling prevention core. সো পরের কোয়েশ্চেন হাউ এস ইনিভিটার প্রিভেন্টস কার্ডিয়াক রিমডেলিং আমরা অলরেডি আলোচনা করছি যে কার্ডিয়াক রিমডেলিংয়ের মেইন একটা মিডিয়েটর কিন্তু অ্যানজিটেন্সিন টু পরের কোয়েশ্চেন হুইজ ড্রাগস হ্যাভ লং টার্ম মর্টালিটি বেনিফিট ইন কোনিক হার্ট ফেল আমরা বলছি মেনলি তিনটা ড্রাগ এস ইনিভিটার এয়ার বি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বিটা ব্লোকার নাম্বার থ্রি এসপাইরোনোল্যাকটোন নাম্বার ফোর আফ্রিকানদের যাদের এস ইনহিবিটর কাজ করে না ভালো তাদের ক্ষেত্রে হাইড্রোলাজিন প্লাস নাইট্রেট কম্বিনেশন একই সাথে আবার আমরা মনে করা দিচ্ছি যে লুপ ডায়োবেটিক ডিগক্সিন অ্যামিডায়রন এইগুলি সিম্পটোমেটিক বেনিফিট আছে হার্ট ফেলোরে হসপিটাল অ্যাডমিশন কমায় কিন্তু লুপ ডায়োবেটিক ডিগক্সিন এদের কিন্তু লং টার্ম মর্টালিটি বেনিফিট নাই What is the most common side effect of a SA inhibitor? Answer is dry cough up to 10 to 15 percent of patients. If we have to say that this dry cough is mediated by the blood icon, if we have to stop the blood icon, we have to persist up to one year. If we have to say that the dry cough is complaining, we have to say that the SA inhibitor is going to switch into angiotensin receptor blocker. 
for the question what caution should be exercised during AC inhibitor therapy AC inhibitor should be done in the baseline patient is getting in potassium even if the potassium 5 more than AC inhibitor contraindicated and AC inhibitor should be done in the baseline patient is getting in potassium even if the potassium 5 more than AC inhibitor contraindicated and AC inhibitor should be done बेसलाइन थे के 20-30 परसेंट पूर्व जनता वाले एक्सेप्टेबल, बट जो दी एच्चे बेशी बेरे जाए बा हाइपर कैलिमिया डेवलप करे ताहोले किंतु ऐसी निमित्ता यार भी बंद करे दिखते हैं अबे एवं इन्वेस्टिगेट करता हैं अबे जो पेशेंट के रेनल आर्टरी स्टेनोसिस बा रेनो वास्कुलर डिजीज आ सकेना पर � अमान मनु है जब मैं बोल देती हूँ ट्रांसफर को से जब अफ्रीका अंदर किंतु ऐसी निबिटोर बा एआरबी हाइपरटेंशन के क्षेत्र में भालो काज करे ना हार्ट फेल रहे भालो काज करे ना एवं एक क्षेत्र में अफ्रीका अंदर जो ना किंतु एक ग्रुप पे जब फर्स्ट लाइन चॉइस ना और हार्ट फेल रहे अमान बोल सी जैसे निबिटोरे should be the first line of choice to treat hypertension in patient with diabetes answer can face inhibitor or ARB because they have definite evidence to reduce proteinuria and to prevent or delay diabetic nephropathy